¿Qué tal están? Muy buenas noches. Son las 9 en punto de la noche y desde la Plaza Mayor de Cieza les saludamos cuando está a punto, pero a punto de comenzar ya la representación del prendimiento. ¿Qué fue lo que sucedió en Getsemaní? ¿Cómo, ¿Cómo sucedieron esos acontecimientos que recordamos en los pasos de la Semana Santa Ciezana? Bueno, pues de todo ello vamos a disfrutar con un texto de José Rogelio Fernández Lozano y con las voces de sus narradores. Esto está a puntito de comenzar. Vamos a escuchar a Alejo Jesús Lucas, a Antonio Martínez Villa, a Piedad Quijada, a Luis Roldán y, en el papel de Jesús y predicador del prendimiento, al cura párroco don José Antonio García López. Ahí ya estamos escuchando la banda sonora que se pone a esta noche y yo quiero saludar a quienes me van a acompañar en los comentarios. Por un lado, María Ángeles Martínez Toledo. Muy buenas tardes, María Ángeles. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Un placer escucharte y un placer tenerte tan cerquita. Antonio Jesús Juste Navarro, ¿repetimos experiencia? ¿No estuvo mal el año pasado entonces? No estuvo mal, pero vamos a mejorarlo. <risa> sí, porque afortunadamente hoy, aunque hace frío no llueve, no se espera lluvia, por tanto vamos a disfrutar plenamente de lo que nos quedó ahí en el tintero, porque el año pasado pudimos disfrutar de esta representación, no obstante la procesión pues se tuvo que retirar por la lluvia, Así lo recordamos es. todos perfectamente. Bueno, pues ya tenemos esta banda maravillosa de Cieza, ¿quiénes son María Ángeles? Pues la banda municipal de Cieza, eh, que tiene una larguísima trayectoria y que hace una labor muy importante, yo diría que central dentro de las procesiones ciezanas. Eh, hay procesiones que, que no serían lo que son sin la banda municipal de Cieza y vamos a ver que este prendimiento es otro de los actos en los que brillan por sí solos. Es verdad que al final todo junto hace, hace la grandeza de esta representación, pero la banda de música mm, es, es, tiene mucho peso en esta, en esta noche. Bueno, eh, esto que vamos a ver hunde sus raíces en el siglo XVIII, sin embargo se perdió. ¿eh? Hubo un tiempo que dejó de representarse y creo que ya fue en la década de los 90 cuando se recuperan, no sé si fue en el año 1996, cuando se recupera y además con, con mucha expectación, porque ya estamos viendo que la plaza está llena y no cabe un alma y si más entradas se vendieran, más gente las compraría. Bueno, eh, lo cierto es que sí, que, que es difícil hacerse con una entrada, hay que madrugar mucho, hacer cola y, y tener un poquito de suerte también y que no hayan madrugado otros más que tú para conseguirla. Eh, la representación efectivamente no igual que la tenemos ahora porque los pasos eran un poco diferentes, tampoco estaba la banda en la plaza, pero bueno, eh, digamos que una cosa muy parecida ya fue en el año 1996, pero a mí me gustaría también destacar que las cosas no se hacen de un día para otro, no llega uno en 1996 y dice, sí, ya ahora lo vamos a hacer, <risa> sino que bueno, pues tenía una larguísima tradición, se había hecho de varias formas distintas al principio y siempre cuando uno dice al principio lo tiene que decir con mucho cuidado porque yo hablo de mi principio, que probablemente no sería el principio el principio de mi abuela, sino que sería un poquito posterior, se hacía dentro de la iglesia, se hacía el sermón del prendimiento, era una cosa un poquito más austera. Y bueno, tenía también su encanto, de hecho yo creo que tenía tanto encanto que dio paso a que quisiéramos mejorarlo, hacerlo un poquito mejor y, y a llenarlo de, de otro tipo de cosas que, pondía, que podían engrandecerlo. Entraba nuestro tercio romano dentro de la iglesia y, y eso era un poquito todo. Tampoco estaba unida a, a la procesión en sí, sino que se hizo un poco aparte y ya lo hemos conseguido un todo, aún así seguimos mejorando año tras año, siempre añadiendo alguna cosita pequeña o, o muy grande, depende del año. Pero sí, a partir del 1996 fue cuando se hizo muy parecido ya a esto que estamos viendo esta noche. Y Antonio Jesús, ¿cuántos pasos vamos a ver que participen en esta representación teatral? Porque yo he hablado de las voces que vamos a escuchar, pero ¿qué pasos vamos a ver? Bueno, eh, con esta reestructuración que hubo de la Semana Santa de Cieza, que fue necesaria para conseguir hoy en día la Declaración de Interés Turístico Internacional, pues la procesión cuenta con cuatro pasos. ¿no? El titular, que es Jesús Nazareno, que es el protagonista de la noche, pero eh, con anterioridad pues, veremos la Santa, la Santa Cena, eh, la oración del huerto, el prendimiento, Jesús Nazareno y el tercio romano de los Almaos como última cofradía que forma parte de, de la procesión. O sea que vamos a ver eh, un espectáculo 
representado con las imágenes de la Semana Santa, alguna de ellas, y las voces de quienes ya son unos expertos, porque lo llevan realizando desde hace mucho tiempo. Yo hablaba con Piedad Quijada y yo decía, bueno, seguro que ya te lo sabes de memoria. Bueno, ¿comienza ya? Sí, ya comienza. Pues entonces es el momento de Escuchamos retirarnos. las cornetas y enseguida los narradores. Venga. Pueblo de Israel, acude a la llamada. Oíd las trompetas que llaman a reunión. Hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños, oíd todos, oíd. Pueblo de tierra, acude al prendimiento. Acude a la llamada de la convocatoria. Venid todos al prendimiento del Nazareno. Pueblo de Jerusalén, oye la llamada. Ven al prendimiento de Jesús el Nazareno. Es la convocatoria, es la convocatoria. Se nos convoca para el prendimiento de Jesús. Llamemos a todos, venid todos, es la hora del prendimiento. Un gran tropel de gente se congrega en la plaza. Sí, vayamos, vayamos a ver, el prendimiento de este Jesús de Nazaret. Se ha convocado a todo el pueblo, aguardamos todos expectantes y ansiosos. Sí, queremos presenciarlo. Oír, callar, escuchar. Callar, silencio.
primer día de los sábados, cuando se sacrifica la Pascua, dijeron de los discípulos a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos para que preparemos la Pascua? Envió Jesús a dos de sus discípulos y les dijo, ir a la ciudad, que saldrá al encuentro un hombre con un canto de agua, seguirle, y allí donde entre él decir al dueño, el maestro dice que dónde está el salón para que pueda comer la Pascua de sus discípulos. Pero hemos mostrado una sala alta, grande, alfombrada y pronta. Allí hay los preparativos. Los discípulos fueron a la ciudad y hallaron todo como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, vino Jesús con los doce. Y estando en el cenáculo, dijo, En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno en pos de otro, ¿Soy yo? ¿Soy acaso yo, Señor? ¿Te refieres a mí, Señor? Luego se vio, tomó la palabra Judas, que iba a entregarle, y dijo, ¿Soy acaso yo, David? Tú lo has dicho. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa y los discípulos con él y les dijo, Ardientemente he deseado comer esta pascua con vosotros antes de padecer. Mientras estaban comiendo, tomó pan y bendiciéndolo, lo partió, se lo dio y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entregó. Y le dieron todo de él y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que será derramada por vosotros. Os digo que desde ahora no beberé el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y dichos los signos salieron camino del monte de los olivos. Vamos a aprovechar y este próximo minuto hacemos un corte publicitario, son las nueve y cuarto, volvemos en un minutillo y medio y retomamos esta representación del prendimiento desde Cieza.
Y un minuto y medio después ya estamos eh, de nuevo en directo con todos ustedes en esta Plaza Mayor, que como están viendo está llena de ciezanos, ciezanas y visitantes que vienen a, a disfrutar de este emprendimiento con esta nueva ambientación de este 2023, algo más natural que estamos viendo que simula el recogimiento de esta noche, la noche del prendimiento a Jesús con antorchas, con pebeteros, con olivos y, y con esta banda sonora maravillosa María Ángeles y Antonio Jesús que estamos disfrutando de la misma durante toda la representación. Sí, tenemos la suerte también en Cieza de tener un, un patrimonio musical enorme, muchísimos muchísimos compositores, muy buenos compositores han tenido la deferencia y para nosotros es un orgullo de crear obras especialmente pensadas e inspiradas por la Semana Santa de Cieza. Y claro, pues nos gusta desfilar con ellas, <ríe> no nos lo podemos remediar. Es siempre eh, una alegría que compongan algo, que un, que un gran compositor, no sé, como en este caso el maestro Gómez Villas, eh, piense, mira, me ha inspirado la cena y voy a hacerle una voy a hacerle un, una marcha para que la toquéis cuando procesione, con ese andar que tienen los tronos de Cieza que parece que van flotando, pues... Eh, eh, es muy bonito porque es un trabajo muy como más global de todo el mundo, ¿no? no es una cosa que la puede hacer una sola persona. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús dijo a sus discípulos, todos vosotros os preguntaréis de mí, porque soy yo solo. Que sea el pastor de su dispensada de las ovejas de la palabra. Pero después de resucitado, os poseeré en la nube. Esta madre de la palabra y mi hijos. Aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás me escandalizaré. Respondió Jesús. Quiso morir contigo, jamás te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Estamos viendo ahora la, la entrada de la cofradía de la oración del huerto y Santo Sepulcro, nuestros, nuestros dormis en, en la plaza y, y está sonando Getsemaní, que es otra de las partes de, de la obra de José Antonio Molero, de la que él se siente especialmente orgulloso de esta parte de, de Getsemaní. Enseguida podremos ver el trono un poquito mejor porque entra viene de ahí de la calle Cartas en silencio, con recogimiento. Hace un poquito de viento esta noche y es difícil también mover esos estandartes, los faroles. Ahora mismo tenemos 14 grados de temperatura en Cieza, que aunque está el cielo despejado, la sensación térmica es mucho más baja. ¿eh? Sí. Está todo el mundo muy abrigado viendo. Este... Sí, las noches ciezanas de Semana Santa, da igual marzo o abril, son siempre de invierno, siempre. De salir bien abrigado, sí. no con una no, rebequita. No, no, no. De salir bien de abrigo, abrigado. botas y bufanda. Aquí estamos viendo claramente ese andar que comentabas. Sí, el paso ciezano es... bueno. Eh, desde mi punto de vista tiene muchísimo encanto. Los tronos ya te comentaba van como en una nube, como flotando, casi que, casi que se mueven, parece que se mueven solos, como que se deslizan sobre los hombros de, de nuestros anderos, que así es como se llama a los que portan el paso aquí en Cieza. 
Yo creo que una de las cosas que llama la atención a los que no conocen ese andar es que los, los que van delante van con las manos abajo. Y eso, ahora, ahora lo comentamos. Mm. Jesús comenzó a sentir temor y angustia y les decía, triste está mi alma hasta la muerte. Adelantándose un poco, cayó en tierra, puesto la rodilla, oraba. Luego vino Jesús a los discípulos y los encontró dormidos con la tristeza y les dijo ¿cómo es que dormido? despertad, despertad que la hora está próxima de nuevo Jesús se retiró y lloró diciendo Abba, Padre todo es posible a veces a los niños pensáis mas no se haga mi voluntad como que tú quieres entonces se le apareció un ángel del cielo que lo despertaba Jesús insistía más en su oración, y el sudor de su agonía se hizo con las gotas de sangre que caían en tierra. Escuchamos ahora otra, otra maravillosa marcha, esta muy reciente, además se llama El Rey Duerme, es de 2018 y está dedicada también a otro de los pasos de, de esta cofradía, eh, a, a la, al, al Santo Sepulcro conocido aquí como la Cama de Cristo. Y, y bueno, pues como podéis ver, no, no desmerece de, tampoco ni de las marchas que estamos más acostumbrados a escuchar, es una marcha preciosa y que ya se ha hecho parte de nuestro repertorio, digamos, más, más utilizado en los últimos años, tan joven y, tan, y ya con tanta tradición aquí en, en nuestra ciudad. Es, es como una nana, ¿no? Sí. Porque el Cieza no sabe dormir a su señor, por eso se le conoce el paso del, del santo sepulcro como la cama de Cristo. Sin embargo, aquí que estamos viendo la oración en el huerto, es el único que no duerme. Sí, o pero sea, bueno... Es el único es... que no pega ojo esta noche. Sí. Estamos viendo los apóstoles y ese andar que comentábamos, que los que llama la atención para los que no son de aquí, los que no somos de aquí, que como, como serían los primeros que llevan en, en otros sitios, los conocemos como punta de vara. ¿eh? Entonces, eh, aquí estos que ocupan ese primer lugar, que van con las manos abajo... No tienen un nombre. Sí, pero también el son. primero Anderos. de vara. Se les dice el primer. Voy de primero, primero de vara. Primero sí. de vara. Que son sí. los más altos, ¿no? Sí, sí, pero no tienen tampoco, digamos, un cargo específico. Ni... Simplemente es por altura y porque mm. para llevar bien el trono tienes que estar colocado de una determinada manera. Ellos siempre presumen de que son los que más peso cargan y <ríe> porque al estar en la punta de la vara. Pero bueno, eso eso daría también para una buena tertulia. <ríe> ¿Quién carga más peso cuando va ahí? debajo del trono.
Y seguimos en directo con este acto del prendimiento, disfrutando de esta maravillosa representación en una tarde ciezana fría. Eh, el Rey Duerme es la pieza que estábamos escuchando y no faltará mucho, una vez que termine de pasar esta oración, que entre Judas, ¿no? Sí, claro, debería venir detrás, pues según lo que, lo que dicen los evangelios. Eh, la representación indica que después de estar los apóstoles durmiendo, pues enseguida vinieron a aprender a Jesús. Y sí, el siguiente paso que viene es el beso de Judas, el prendimiento. Se llama el prendimiento porque no, no solo muestra el instante del beso, sino que también la pequeña, el pequeño rifirrafe que tuvo San Pedro con, con aquel soldado que venía a prender a Jesús y bueno, y, y ahí salen otros sayones y estará a, a puntito de llegar. Aunque, aunque el acto se llama el prendimiento sí. y bueno, y el momento cumbre es cuando se prende a, a nuestro Padre Jesús, pero, pero la escena, digamos, que en la que se narra ese prendimiento está a punto de, de aparecer por la calle Carta. Y esta maravillosa marcha que no nos cansamos de oír de nuestro Javier Cano Rodríguez, este ciezano que ha tenido tan buen gusto para hacerla. ¿Qué es lo que tiene Cieza? Que tiene tantos músicos y tantos compositores y tantas marchas de, de Semana Santa. Pues 98 marchas en el repertorio ciezano. 98 marchas. Te sí. puedes imaginar que, que, bueno, que la música va ligada a la imagen. Es otro de los sentimientos clave para entender la Semana Santa. Y aquí, en una turba con linternas, 
hacia su arma se acercaba, y el llamado Judas, uno de los doce, los precedía. Vamos a aprender a ser Jesús en Nazareno. No os quedéis atrás. Vayamos todos juntos. Que vean que vamos armados. A por él, Judas, tú delante, que lo conoce. Llega de la curva, cerca de Jesús, Judas, el que había de entregarle, se adelantó. El cual, acercándose a Jesús, lo besó. El traidor les había dado esta señal. A quien yo besaré, ese es, prendiendo y llevando a buen recaudo. Jesús le dice, Judas, como un beso entregas al hijo del hombre, viendo los que estaban con él, lo que iban a suceder, dice, Señor, herimos con la espada, uno de los presentes echó mano a su espada, atacó, e hirió a uno de los criados del sumo sacerdote. Jesús le dice, basta ya, dejad, vuelva la espada a su sitio. Porque todo lo que os une espada, la espada os usará. Y hizo tanto al herido, lo curó. Esta obra es eh, musical que suena es el prendimiento de, de Francisco Gal García Alcázar, eh, de otro ciezano. Y como vemos, pues se nota la marcialidad que, que hace, eh, que, que tenía el momento, ¿no? Como un poco de, de aquellos que iban a aprenderlo iban con marcialidad hacia para los que los que a, aprender a quien para ellos era un bandido eh, en cualquier caso. Eh, y ahora, pues cuando el, el, este paso del prendimiento abandone la plaza Dará, tendrá lugar el sermón del prendimiento que es un poco de donde surgió todo en, en la antigüedad pues se hacían estos sermones el sermón de soledad, el sermón del prendimiento y, y eran los párrocos los que aprovechando un pasaje evangélico que tuviese especial eh, significado pues aprovechaban pues para hablar y, y, y adoctrinar de alguna manera y aconsejar a los fieles sobre, sobre ese pasaje del Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver un poco a continuación. Es una gran... Bueno, pues son las 10 menos 20 de la noche, seguimos en Cieza y lo que nos queda, porque en este momento ya estaba saliendo eh, el paso de Judas eh, por la plaza, ¿verdad?, con esa marcha maravillosa de Francisco García Alcázar, el prendimiento.
そもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもla mano se actúa, se habla el rostro, la cara, se expresa más. Las manos también expresan, pero se todo hacen, actúan. Cuando alguna vez alguien te pide un favor, oye, mira si puedo hacer, y resulta que no lo puedes hacer, a lo mejor dice, mira, en esto es que tengo las manos atadas, tengo las manos atadas. Cuando alguien tiene las manos atadas, no lo puedo hacer, no puedo evitar, pero se puede defenderse, se puede actuar, como, como inútil, de cierto modo como, como muerto, como espectador, pero sin actuar en este momento. Manos atadas. Aquí vamos a ver al Señor, vamos a ver a Jesucristo en su imagen dentro de poco. Manos atadas. Un hombre que había hecho tantas cosas, se había curado, había multiplicado los padres y las cosas. Miles de personas lo seguían. Manos atadas. Un útil sin poder hacer nada. Las autoridades religiosas de entonces, aquella noche se quedaron tranquilas. Este hombre ya no nos va a hacer más daño, no se va a llevar la gente, no va a volverlos contra nosotros. Quizás se reunieron y se reían cuando le llegó la noticia. Bien, bien. Lo hemos conseguido, ya nos ha sacado inútil. Quizás el político de turno, el gobernador romano de Pilato, cuando le dio la noticia de que estaba preso, pues también se reiría. Lo habían vendido, lo habían engañado, se había dejado engañar. Lo habían vendido que aquel hombre era violento, peligroso, que podía hacer mucho daño, realizar una revuelta, un revolucionario, decían, un rebelde. Y cuando se enteró que estaba preso, ya nos ha sacado inútil. También quizás se reía. Manos atadas mientras nosotros se reían. Voy a contar una historia para, para ver esto como desde otro punto de vista. Una historia muy vieja, muy vieja, hace ya más o menos como 4.000 años. Pero bueno, cuando somos ya más bien mayorcitos, cuando éramos niños nos contaban muchas historias. Y con las historias se aprende mucho más que con un razonamiento y con otra cosa. Todo. Había un señor en aquella época, se llamaba Abraham, vivía en Mesopotamia. Abraham, Abraham triste porque pasaban dos años y no podía tener hijos. En aquella época tener hijos era no muy importante, sino lo más importante que sucedía en la vida. Estaba triste. Y el señor habló con Abraham un día y le hizo una promesa a Abraham. Te voy a dar un hijo a tu mujer de Sara. Y ese hijo va a tener luego muchísima descendencia. Sal a la puerta de tu tienda, a la nueva goma, la mitad del cielo. Mira si puedes contar las estrellas. Pues te voy a dar más descendiente de estrellas ahí en el cielo. Y Abraham se lo creyó. Contra todo pronóstico humano, se fió a su promesa y después de un tiempo, mucho tiempo, y después de muchas peripecias, el Señor cumplió su palabra y Abraham tuvo su hijo, Isaac, el hijo de la risa, le llamaron a Isaac. Y al poco tiempo sucedió otro acontecimiento en la vida de Abraham. Le dijo el Señor, toma tu hijo, el único que tienes, el que te he dado yo, y me lo sacrifico. Quiero que lo mates en mi honor. En un monte donde yo te voy a elegir, vas y lo sacrificas. Abraham, Abraham, Abraham se fía. Abraham sabe que el Señor no lo va a engañar, no lo engañó. 
el poder de hijo y de un hijo. Me dijo, este hijo va a venir a la descendencia y sabía que esa promesa la iba a cumplir. Me dijo, sacrifica a Dios, pero pues, sabrá cómo va a salirme, cómo va a sacarme de esta criadera. Abraham cogió a su hijo, digamos, al vete el muchacho Isaac, se fue al monte que el Señor le indicó, el monte que llama Dios proveerá. Subiendo al monte, el hijo le pregunta a papá, ¿no se te ha algo? Mira que tenemos ya la leña, el fuego, pero falta una víctima, algo que os ofrezca el Señor, no van a ofrecer un animal, un cordero, una cabra. Y dijo Abraham, el Señor proveerá. Diciendo, Isa, no tengo ni idea cómo vamos a salir de esta, pero si el Señor me ha metido este embrollo, poderoso es para sacarme. Cuenta la tradición, esto ya no está en la escritura, cuenta la tradición que Isaac, que ya éramos al ver, que ya entendía, que conocía a su padre y que conocía también al Señor, entendió lo que su padre le quería decir, Dios proveerá. Isaac sabía que él era, él era la víctima, él era, iba a ser sacrificado. Y se fió, pues Dios proveerá. Esto parece un, un absurdo. Que, que, que Dios le da a mi padre un descendiente que se dio. Y el problema es que ya tiene muchos descendientes y ahora le pida que me mate. Y Dios proveerá. Y en esto estaban ya para ofrecer el sacrificio. Y se hace atado, van a sacarlo. Y no no podía hacer nada. Abraham, su padre que se fía de Dios, y con un cuchillo alzado para, para degollar, para matar a su hijo. Cuenta la tradición, esto tampoco está en la Biblia, pero cuenta la tradición. En ese momento, estando encima del montón de leña, viendo el cuchillo que se venía encima, Isaac levantó la vista y vio un cordero. Un cordero que se había quedado enganchado con los cuernos con una bruja cercana. Isaac vio el cordero y entendió que era. Ya sé lo que quería Dios. Dios quería probar la fe. Yo quería que nosotros nos diéramos cuenta si teníamos fe o no teníamos fe, porque ya lo sabe. Él no necesita hacer una prueba para conocer a la gente de Dios. Bueno, imagínate. Pero nosotros sí hemos experimentado lo que es la fe. Cuenta la tradición, el hijo de Abraham, Isaac, el hijo de la risa, vio al cordero y empezó a reírse como un loco, porque entendió lo que estaba pasando. Se reía, se reía. Y el padre, al ver al cordero, empezó también a reírse y se abrazaron y, y lloraron y, y mataron al cordero, claro. ¿no? ¿Veis? Un hombre atado, un callejón sin salida, un disparate, alguien inútil que no puede hacer nada porque tiene las manos atadas y al final todo acaba bien, con Dios, con la mano. Dios está lo que viene a cambiar. Pues esta es la misma historia. Otra vez, pero ya de verdad, ya definitiva. Un hombre atado, inocente, no hace nada malo. Unos señores que se ríen, que creen que han conseguido quitárselo del medio a Jesús, que se fía de su padre. Hágase lo que tú quieras. Que pase de mi esperar, pero que se cumpla tu voluntad, no la mía. Unos señores que se están riendo porque creen que han podido algo. Pero la historia no, no acaba así. Igual que lo de Isaac, no acabó con el cuchillo cortando del cuello. La historia acaba el domingo que viene. El domingo que viene veremos quién ríe, que ríe el último y ríe mejor. Y el domingo que viene, el domingo de Pascua, pues nos reiremos y nos abrazaremos y lloraremos y comeremos y haremos fiesta. ¿Por qué? Porque aquello que parecía un, un disparate, un absurdo, un callejón sin salida, un Dios inutilizado con las manos sacadas y sin poder moverse, ha salido victorioso y está vivo. De aquellos malos, malos, malísimos que estaban muertos de risa en esta noche, veremos que se le han caído los planes. Acabó todo manga por hombre. El político de turno acabó desterrado a otra punta del imperio, por su vez. Los otros que querían conservar su parcelita de poder gritando a Dios, las superioridades religiosas acabaron sin nada sin templos, sin sacrificios, sin sacerdocio, encerrados o muertos en muy poquitos años, aquellos que hemos ido 
Y el que parecía inútil, el, el atado de manos, el que no podía hacer nada por defenderse, el Señor y victorioso. Y nosotros, casi dos mil años después, celebrando eso. Esta es la historia. No solamente es historia. En ocasiones, te verás con las manos atadas. ¿Y cómo salgo yo de aquí? ¿Qué disparar? ¿Qué más para que pueda hacer? En ocasiones, la vida se pone tan cuesta arriba que dice, imposible arreglar nada. Acuérdate de aquel muchacho, el hijo de la risa, que no entendía nada, pero decía, si Dios nos ha metido a mi padre y a mí en este morado, Dios, ¿qué va a poder Dios sacar de aquí? Él se inventará algo y destruirá y dará la vuelta a todo y nos sacará adelante. Y la dice, entonces, acuérdate del hijo de la risa, cuando te vea con las manos atadas, impotente y sin saber de dónde tirar, Dios siempre cumple su promesa. Siempre cumple su palabra, no te va a dejar. Y acabaremos mirándonos, abrazándonos y celebrando y haciendo fiesta. Atento, que no te pierdas nada, si no, la historia empieza ahora, pero sí hasta que viene. Atento, atento.
pecho que de los de la multitud que se acercaba todos los discípulos lo abandonaron y lo hicieron. Jesús comprendió que la hora había Escuchamos ahora la marcha romana y vemos que ya viene nuestros armados de Cieza, el Tercio Romano del Santo Sepulcro, a prender a Cristo. Decía nuestro pregonero este año, Javier Ramos Guardiola, que había que vivir como un encuentro el prendimiento, que a lo largo de la Semana Santa hay muchos momentos importantes que son encuentros, a veces buenos, a veces malos, y que, y que hay que saber eh, estar en cada uno de ellos y comportarse adecuadamente y, y analizar por qué esos encuentros nos quieren decir algo, nos quieren hablar, nos cuentan cosas. Y, y este es el encuentro de, de Jesús Nazareno con aquellos que lo van a aprender y, y también podemos sacar muchas, muchas conclusiones, muchas enseñanzas, eh, muchas cosas que nos pueden servir a nosotros. También representa un poco el encuentro de, de nuestro Padre Jesús con su pueblo de Cieza, ahora cuando salga por esa puerta de la Iglesia de la Asunción, 
Y bueno, me gustó la idea de, de, de que hablase así de los encuentros, que a veces la vida nos pone en situaciones, en, en momentos que, en los que un encuentro puede, puede hacernos eh, aprender muchas cosas. Pues la verdad que la aparición de Jesús Nazareno por esa puerta ha sido espectacular para aquellos que lo han visto por primera vez. Y he de decir que estamos recibiendo muchos mensajes a través de la web de las 7 y de las redes sociales de 
gente que está descubriendo este acto de emprendimiento en esta retransmisión de las 7 y ciezanos que están lejos, que agradece mucho que se pueda ver también a través de la web, porque yo creo que cuando uno está lejos, días como este, que son tan importantes para la Semana Santa Ciezana, pues se tiene que echar de menos. Pues y, y aunque uno esté cerca y no lo pueda ver por algún motivo, porque esté trabajando o porque, o porque está enfermo, yo siempre digo que los medios audiovisuales son los, a veces los ojos y los oídos de las personas mayores, de tanta gente que está enferma en casa y no puede salir y, y para ellos que lo han vivido tan de cerca en su juventud poder también acercarse un poquito a través de estas imágenes, pues es una cosa que no está pagada. Yo que he tenido a mi abuela muchos años viendo la tele porque no ha podido eh, salir a verlas, pues de verdad me siento muy agradecida y cuando yo esté también así, pues, pues para mí será una ventana, una ventana a, a todo lo que he vivido de joven y trae muchos recuerdos y es, es una alegría muy grande, la verdad. Pues aquí tenemos que tener ese, ese saludo y ese abrazo cariñoso que le enviamos a todas aquellas personas que están en casa, que por enfermedad no pueden estar en esta plaza o aquellos que nos ven desde los hospitales pues eh, qué desearles que el año que viene estén aquí en esta plaza donde dentro de un momento, porque creo que la procesión ya se está armando, ¿no? Sí, sí, la procesión ya va por la calle Larga, justamente esta cámara está en la desembocadura del callejón Góngora, justo debajo de la Virgen de Ánima, que un servidor <ríe> hizo hace ya un par de años, unos años. Unos cuantos más. Unos cuantos, unos cuantos años y la verdad que... Bueno, pues ahora aquí podemos ver precisamente es el movimiento de los pasos, ese vaivén acompañado con la música, eso a lo que está acostumbrado el ciezano a ver en sus procesiones, ¿no? Vemos también en los tercios de, que antes no hemos podido ver, porque en el prendimiento solamente van pues los anderos portando el paso y, y no podemos ver a las cofradías que lo acompañan, que estaban esperando a estos tronos ahí en, el, en, en la plaza de San Bartolomé, al final de la calle del Cid, que es por donde salen todos estos tronos, y los esperaban con, con mucho cariño para incorporarse a la procesión. Y, y seguir el camino, que, que no es corto, hasta, hasta que volvamos a recogerlos y otra vez pues hasta el año que viene. Claro, porque estamos hablando de los nazarenos de la cofradía de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. Sí. Porque aquí vamos a ver cómo participan distintas cofradías. No es la noche de una cofradía como ocurre en otras localidades. Aquí el protagonismo se lo llevan distintas cofradías, de todas las que forman la Junta de Hermandades Pasionarias, ¿no? Entiendo. Sí, dependiendo de la procesión. Por ejemplo, ayer fue el Via Crucis de la cofradía de Santa María Magdalena y solamente procesionó con ese paso del Cristo de la Sangre. Pero a partir de hoy, y haciendo una excepción el jueves, pues hoy tenemos esta procesión con cinco cofradías en la calle que relatan el pasaje bíblico, como hemos visto, hasta el prendimiento, y mañana será la procesión general, que aquí sí que participa un gran número de cofradías que eh, repiten, por ejemplo, el paso del prendimiento mañana. Es el único que repite mañana, pero todas las imágenes que desfilan eh, serán las titulares de las distintas cofradías que conforman la Semana Santa de Cieza. Pues quién mejor que tú, Antonio Jesús, para hablarnos de estas imágenes del escultor Antonio García Mengual, datan del año 1981. Pues sí, es un grupo escultórico pues que tiene esa reminiscencia a la cena de Salcillo y, bueno, pues difícil compositivamente, porque se trata de 13 figuras dando la espalda al público y eso es complicado. Hay quien lo resuelve muy bien, que es el gran genio Juan González Moreno, cuando en el 2019 comentábamos <ríe> la procesión de los colorados sí, y, y es verdad ayer. que, eh, pues verdad que, que es, es complejo, ¿no? Eh, ¿Quién gana? Pues esta visión que tenemos desde los balcones, donde podemos ver esa mesa llena de, pues de esas llantas, de, ese, de esa comida típica, ciezana también, con esas tortas de pan dormido, con esa fruta traída expresamente para, para, esa, para esa mesa del Señor. Y bueno, pues acompañado también con el trono que son de los hermanos Noguera, realizado en el año 1995. Y bueno, que es al final un compendio de todo, ¿no? Eh, todo tiene su simbolismo, todo tiene su significado. Por ejemplo, veíamos a, al señor con el cáliz y el pan en, en la mano. ¿no? El cáliz pues, eh, simboliza mucho y sobre todo lo veremos también en esta cofradía, en, en la cofradía de la oración del huerto que procesiona con su titular, con uno de sus titulares esta noche. 
y veremos cómo eh, el cáliz es fundamental. Y así también lo utiliza Sarcillo en la mañana de Viernes Santo, colocándolo en el centro de esa composición también de la oración en el huerto, que hace un poco una reminiscencia a la oración del huerto de, de la cofradía ciezana. ¿no? ¿Y por qué estamos viendo este estandarte, que a lo mejor es... No sé, lo, lo encajo mejor, dejar que los niños se acerquen a mí. Igual lo encajamos más el domingo de Ramos, cuando Jesús entra en Jerusalén, cuando lo rodean los niños. Eh, sin embargo, aquí también lo vemos. Porque es el estandarte del tercio infantil. Es el del tercio infantil y son ellos son los protagonistas y son los protagonistas eh, también del estandarte. Además, la, la cofradía de la oración del huerto ha sido una cofradía típicamente niñera. A, los, a, a, estos, a estos grupos de niños tan, tan nutridos se les llama la remolacha, le llamamos aquí la remolacha. Y, y ha sido una de las cofradías históricamente que más niños ha tenido siempre junto con la de San Juan. Entonces, pues tienen eh, su estandarte, por supuesto, tienen su paso también, que, que lo sacan en procesión dos veces esta Semana Santa. Y, y por eso el estandarte hace referencia a ellos. Porque, porque qué serían las cofradías sin la cantera, qué serían las cofradías sin los niños, sin gente que desde pequeñito ya tiene ilusión por cargarse el trono como su padre o como su madre o, o por llevar el capuz en cuanto crezca un poquito y le dejen ponérselo. Los niños mmm, son el, el, el comienzo de todo. Y, y, y es importante que les demos cabida en nuestras procesiones y que les hagamos sentirse a gusto y que más a gusto que que tengan sus propios enseres, sus claro. propios pasos. Entonces, eh, sí, parece un poco como que no tiene que ir aquí, pero sí tiene que ir porque va con ellos. Este sí, estandarte. todo tiene su explicación. <risa> eh, no, pero no te vayas, Alejo, por favor. Es que Alejo acaba de bajar <risa> del balcón. No te voy a ceder ahora mismo el micrófono. Sí, 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 para hacerte una, una pregunta. Una pregunta solo, Antonio Jesús, a, 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 acércaselo. Sí. Bueno, es que Alejo Lucas ha sido uno de los narradores que ya te hemos visto en el balcón, pero yo necesito que me digas muy brevemente, oye, esta experiencia que la llevas realizando, ¿Desde hace cuánto? Pues más de... son 13 años y es, un, y es un lujo, es estar ahí en un balcón privilegiado, nunca mejor dicho, y es disfrutar del emprendimiento desde un punto de vista que no se tiene a pie de carrera. Es un placer ser un engranaje más para eh, representar este episodio evangélico del emprendimiento de Cristo. Increíble la sensación cuando vemos entrar a todos los armados y nos impresiona. Nos impresionaba también a don José Antonio, que nos lo ha confesado alguna vez, a nosotros de arriba también. Así que es un lujo, un placer y estamos contentísimos de poder estar ahí. Pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, por este set de comentaristas. Enhorabuena a ti, a todos los que habéis intervenido en esta maravillosa interpretación del prendimiento. Gracias, Alejo Lucas. Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis, a Cieza por su Semana Santa. Siempre, Siempre, y más ahora internacional. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Regresamos en tan solo dos minutos. Las 10, 17 minutos de esta noche de Martes Santo, estamos en Cieza, estamos en directo. Hemos visto hace apenas unos minutos esa representación del prendimiento. Hemos despedido a Alejo Lucas, que se ha pasado por aquí por nuestro puesto de comentaristas. Y nos ha recordado un testimonio, el testimonio de un buen samaritano, una vida de gracia y esperanza. Nos ha recordado que desde el cielo José Ortiz ha estado muy pendiente de este acto del prendimiento. Pepe Zurrón, ¿verdad? Así se conoce popularmente, se conocía. Sí, sí, un imprescindible en nuestra Semana Santa, aunque dice el dicho que nadie es imprescindible, pero yo, yo estoy convencida de que sí, que las cosas no serán iguales sin él. Seguirán adelante, pero desde luego no, no van a ser iguales. Pues desde aquí un abrazo muy afectuoso a la familia, porque sabemos que la esposa, la viuda y los hijos no han querido perderse este acto y han recibido pues muchos abrazos de, del pueblo de Cieza. Mm. Es verdad sí. que esta Semana Santa ha sido como un homenaje, Muy bien. Eh, es samaritano del año también y, y bueno pues esa acogida y por, por esa pérdida que hemos tenido por, por Pepe, Pepe Zurrón como se, se le llamaba pues, popularmente, eh, si era bueno como cabo, como persona era excepcional, sí, persona humilde, sencilla, trabajadora y donde 
donde iba pues despertaba la alegría y eso es muy importante para un nazareno y para las cofradías diezanas. Pues todos esos nazarenos que ya no están con nosotros, a los que se les echa de menos y, y sabemos que están en el cielo, estarán tan contentos de esa declaración de interés turístico internacional, o sea, porque todo el trabajo, todo el sacrificio de toda esa gente que ha hecho grande la Semana Santa de Cieza, que ahora se contemple en esa declaración, que hoy, por cierto, me han dicho que se ha publicado en el BOE, me han dicho, o sea, sí, hoy, hoy oficialmente... Cuatro, hoy, sí, sí, 4 de abril. 4 de abril, cuatro, cuatro de abril ¿eh? sí. el 4 del 4, la Semana Santa de Cieza es de interés turístico internacional, aunque todos nos llevamos la sonrisa y la buena nueva, el 23 de marzo, que eso no lo vais a olvidar vosotros jamás. No, jamás, jamás. Es un, un trabajo de muchos años. Nosotros los ciezanos ya sabíamos que teníamos una Semana Santa de interés turístico internacional, lo sabíamos, pero es como el que tiene un hijo bueno, ¿no? que lo ve, pero cuando se lo dicen pues se pone muy contento ¿no? pues esto ha sido un poco igual ha sido un trabajo de décadas eh, el, el otro día en un acto de, de precisamente de esta cofradía de los dormis decía mm, eh, a Antonio Galindo que fue presidente de la Junta de Hermandades decía, todas estas cosas ahora que se conmemoran son más de los muertos que de los vivos y es verdad porque ha trabajado tanta gente desde tantos años, desde que se formó la Junta de Hermandades de Cieza hasta llegar aquí, que, que también vaya este reconocimiento por los que no lo han podido disfrutar como nosotros lo vamos a, a disfrutar a partir de ahora. Porque qué se espera, bueno, qué se espera si estamos ya en Martes Santo, cómo estáis viviendo la Semana Santa de este 2023. <risa> esto se va enseguida. <risa> esto, es, esto es un suspiro ¿eh? visto y, y no nos visto. plantamos en el Domingo de Resurrección. Sí, visto sí. y no visto. Pero aún nos queda. Eh, unos días fuertes. Mañana es un día fuerte en Cieza también. ¿Mañana qué pasa aquí? Mañana es la procesión general y bueno, pues participan casi todas las cofradías. No te digo todas, pero casi y, todas y son las 18, cofradías. son 18, o sea, participan 18, a lo mejor 14... 15 cofradías sí. a la calle. Y eso es verdad que hace un cortejo larguísimo. 15 por... cofradías. Y, y, o sea, que son horas y horas de procesión, ¿no? Bueno, tres a lo mejor. Desde que empieza el primero hasta que... Mira, aquí la Ahí tienes, está. Antonio Jesús, ya te la han puesto. Ahí está mi tu primera, Santa María de Ánimas. Sí, en el 2005, mi primera obra pública. Hmm. Es verdad que... Bah, ¿Y cómo recibiste tiro. este encargo? ¿Cómo fue? Pues fue a través de la cofradía de Ánimas. Yo pertenezco a ella pues prácticamente desde joven. Yo salí con 14, casi 15 años cuando no podía hacerlo. <risa> y, y de verdad que pusieron la confianza en mí. Y, y bueno, pues eh, mi primera obra pública. No Oye, había y, hecho y, nada anteriormente. Y yo me imagino que uno estará siempre muy orgulloso de ese primer trabajo. Pero han pasado casi 20 años. ¿La volverías a hacer igual si te la encargaran ahora? Ahora no. 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 La experiencia es un grado, ¿no? <ríe> y yo que soy también muy exigente, y hoy la, con, la concepción de la imagen hoy sería diferente, distinta. Bajo esa iconografía, claro. porque es, es peculiar, porque es va vestida de inmaculada. Entonces, no es la Virgen del Carmen la que baja, es la inmaculada, porque era uno, bueno, se conmemoraba uno de los aniversarios del dogma de la Inmaculada Concepción ese año. Y como patrona de España, pues era un guiño a la, a la Inmaculada. Qué suerte y sí. qué bien. Qué suerte contar contigo y qué bien que contaran bueno, contigo. Bueno. ¿Verdad? Sí. Pero esa imagen, aunque Antonio Jesús ahora la cambiara, tiene una ingenuidad y una, y una dulzura que a lo mejor ahora no, no sería lo mismo. Todo tiene su parte también sí. buena. Lo hizo con, con una edad mucho más joven, con menos experiencia, pero tenía otras cosas, tenía eso, esa frescura y esa... A mí me gusta mucho. Es verdad, mucho. María Ángeles, a mí me gusta mucho hablar de... de fueron los... Los primeros años de él, sí, del maestro. Sus inicios. Esto ya fue cuando ya estaba, ya, ya era mayor, sí. de sus últimas obras. ¿Cuántas sí. veces no hemos hablado de esto? Del maestro Vamos. Salcillo, sí. de, de Hernández Navarro, que, bueno, Hernández Navarro se nos retira, ¿no? Sí, se nos o, retira. O, o retirado ya. ¿Está ya retirado? Sí, sí. Por desgracia para esta tierra murciana, Sí. Ya está, ya ha terminado su última sí. obra. Bueno, él está disfrutando en su taller, Muy bien. en la jubilación. Con tranquilidad sí. de la jubilación que él merece. Muy bien. Porque ha sido unos años, vamos, yo me acuerdo estando en el taller. Fíjate, esta obra yo la hice en casa, pero iba al taller. Y en la bendición él asistió y, y estuvo junto a mí. Me decía, estás nerviosísimo. Digo, sí, sí. Dice, pues ya... Con el tiempo te darás cuenta de que esto hay que tomárselo con más tranquilidad. ¿Cómo ha sido para y ti es un orgullo, trabajar con es un él? Orgullo. ¿Cómo Buah, ha sido? Es tremendo. 
¿Sí? Si es bueno como imaginero, como persona, excepcional. Sí, no es de, es de, eso sí lo se hace. No, 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 totalmente. No lo veo yo gritar. Humilde, ¿eh? al revés, servicial. No me escondía absolutamente nada. Para mí no tenía secreto. Y luego, como manteníamos una pasión, yo la pasión por la Virgen del Buen Suceso, patrona de Cieza, y él por su Virgen de la Huerta, pues ya está, pues no fusionaba. Madre mía, vaya dos, entrar no en había, taller con vosotros. No había día que no íbamos al yegua a almorzar y de, de paso íbamos a ver a la Virgen o teníamos que hacer algo para la... Bueno, para ello es su vida cuando llegaba al pueblo. Bueno, yo guardo unos recuerdos extraordinarios del taller. De ese taller. Y también fue el último año que yo estuve allí, él estuvo trabajando en el grupo de la lanzada que venía a Cieza. ¿Cuántas obras de Hernández Navarro tenemos aquí en Cieza? Pues tenemos de la, yo ¿Tenemos diría, muchas? de las mejores obras. De las mejores, creo sí. yo también, sí. Tenemos el eh, encuentro... Tenemos una época, sí, por sí, lo que sí, hablabais sí, de sí. las épocas mm. mejores, yo creo. Él estaba en toda... de la pirámide, la punta mayor. Fíjate que su obra maestra es el descenso, el descendimiento de Cristo. Sí. Y justo ese año hizo el descendimiento, de, el descenso de Cristo a los infiernos para Cieza. Ah, bueno... Entonces fue un año, eso fue un año redondo. Eh, bueno, eh, es tremendo. <ríe> Yo me acuerdo que nos traían imágenes, vídeos del, del proceso y cómo se veía al fondo el descendimiento de Murcia y el descenso de Cristo a los infiernos de Cieza y era una gozada. ¡Qué maravilla! Y años anteriores había hecho el, el encuentro de Jesús en la calle de la Amargura con una virgen, que yo se lo he dicho también personalmente, tu mejor obra, Mariana... Está en Cieza. <ríe> y es esa Virgen que el sábado, precisamente, este sábado pasado, eh, formó parte de, del traslado del Cristo del Perdón y la Virgen la esperaba, esperaba al Cristo, a su hijo, aquí en la puerta de la Basílica. Bueno, un cierre de procesión extraordinario. Ya, ya estás haciendo que se genere expectación <ríe> sí. para que venga la gente a ver sí, todas sí, sí, esas sí. obras. La obra de Hernández Navarro y sí. de tantos y tantos escultores uh -huh. Que, bueno, pues que aquí tenemos sus obras y que se lucen. ¿Qué tenemos ahora mismo en la procesión? Pues tenemos el tercio de nazarenos de la cofradía de... de, San, de <ríe> mira, que no me, como no me la sepa yo esta, es que me matan, ¿eh? De la oración del huerto y el santo sepulcro, <ríe> son los dormis. Y, y bueno, no paran de pasar nazarenos. Esta noche veo que, que han salido muchísimos hermanos a, a desfilar. Y por lo de que decías de la declaración de, de interés turístico internacional... Eh, cuando a mí me preguntan, dicen, ¿y ahora qué? Digo, pues ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando, pero más que nunca, o sea, es que esto no para. Y, y bueno, por ejemplo, en la cofradía este año, pues estrenamos galas, el incensario, un nuevo portacampanas, eh, sin parar de, de, de hacer nuevos proyectos. Y la cofradía que ha pasado antes también, la de la Santa Cena, pues también eh, ha restaurado la Cruz de Guía, eh, tenían, tienen báculos, ¿no? o sea, eh, es sin parar porque... Vale, somos de interés turístico internacional, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar y, y, y ese, ese tiene que ser nuestro camino. Mantener, mantener esa declaración, claro. Pero esto ocurre en todas las ciudades. Hay que seguir trabajando, claro. no acomodarse. No decir, ya está, ya lo hemos conseguido. Eh, en cualquier caso, yo creo que Cieza es una ciudad que siempre está creciendo. Cieza es referente y muchas veces se pone como ejemplo. Eh, eh, hace poco que hablaba con el alcalde y con Joaquín, con el presidente de la Junta de Hermandades, siempre se pone de ejemplo Cieza como, como diciendo, bueno, es que Cieza es otro nivel. O sea, aquí el ciezano se implica en la Semana Santa. O sea, no es una Semana Santa para cofrades ciezanos, no. Es una Semana Santa ciezana. Sí, sí, sí. sí, sí. Que, ¿Y este el que, año? El, el, los que somos de fuera lo vemos así. O sea, aquí todo el mundo vive la Semana Santa de una manera u otra. Sí, sí. Pero todo el mundo la siente. No hay nadie que le diga, ah, bueno, no, a mí me da igual. Tú le hablas a alguien de la Semana Santa de aquí, que es de cieza, y, y te cuenta cualquier historia. A mí me ha sorprendido mucho este año la cantidad de gente que hay en la calle. Pero gente joven. Sí. Muy joven. Que, por es desgracia... Es otra identidad de la Semana Santa Ciezana, ¿eh? Sí, sí, sí. La sí, gente sí. joven que participa en ella. Sí, sí, sí. Y gente joven que se ha perdido, por desgracia, estos años de pandemia. Y que en el, en el año, justo el año pasado, pero también tuvimos esas restricciones que limitó un poco también al público a participar en, en, la, en las procesiones. Y este año es que te, para volver a ver la procesión nos tenemos que ir casi a la entrada a la iglesia por la cantidad de gente que, que, que agolpan las calles. 
también yo creo que el hecho de que la, en cada procesión salgan muchas cofradías, hay cofradías que prácticamente salen todos los días, hace que sea como muy global, no es este es mi día y me olvido, sino que bueno, me tengo que poner las pilas porque mañana sacamos este otro paso y pasado mañana hacemos este encuentro y al otro, y, y eso también hace que, que, que se alargue, que sea muy intensa toda la Semana Santa. Una de las curiosidades que se agradece muchísimo eh, cuando hacemos retransmisiones en lugares así donde co cuando colocamos cámaras en estas calles es eso, la estrechez de, de las calles, la pericia de los anderos, eh, la gente en sus sillas que se saca sus sillicas de su casa. Eso, que no se pierda eso, es tan bonito que sabes, es como cerrar los ojos y te vas a los años 80, a los años 70, cuando también se hacía así, incluso antes, pero yo eso no me acuerdo. Entonces, eh, es como si, si hubiera parado el tiempo y ahora mismo no sabes en qué década estás. Sí, bueno, la Semana Santa tiene, tiene eso, tiene eh, ese pozo de tradición que, que queda siempre, que se mezcla con lo nuevo, con las, con las nuevas incorporaciones, con las novedades, pero que siempre tiene ese pozo ahí y que, y que todos los semanas anteros quieren, quieren que perdure, quieren que se cuide y quieren que, que se siga transmitiendo de generación en generación. Y, y no solo en el desfile en sí procesional o en la procesión, es que hasta en las pequeñas cosas de casa. Se hace la comida que siempre se había hecho en casa Jueves Santo, se va esta tarde porque íbamos todos a ver al Cristo del Consuelo el día que lo traen. O sea, ¿Sabes? Que no es solo lo que se ve, sino lo que lo que se vive desde dentro de las familias, de las cofradías, a esta hora se le pone la túnica al Cristo y es a esta hora, eso no hay, no se mueve, es así. Y, y, y esa tradición perdura y yo creo que también es lo que es, hace el, los pilares fundamentales de lo, de lo que es una Semana Santa de un, de un, de un pueblo, como decía, que es relativamente pequeño, pero que tiene una Semana Santa muy grande, muy grande. Si no fuese por eso, en lo que, en lo que todos nos sentimos iguales, nos, nos sentimos identificados, pues a lo mejor costaría más trabajo sacar luego los, los pasos a la calle. Sí, se convierte como un ritual. Mm. Yo creo que es el ritual necesario para conformar este, esta escena, ¿no? este, esta puesta en escena de, de la pasión de Cristo. Y el paso de los dormis que se acerca, como decíamos antes, como si estuviese encima de una nube. Sí, es curioso porque mm, es verdad que hace mucha alusión a, a, ese, a esa copia de, de la oración del huerto de, de Sarcillo, pero el Ciezano eh, distribuye la composición de una manera diferente a la de Sarcillo. Sarcillo planta en el centro como protagonista la palmera con ese cáliz, que es importantísimo para, para la pasión, y... Y en este caso, pues el ciezano retira la palmera para tener una visión, una composición un poco más atractiva para el espectador, ¿no? Sí, porque podemos ver todas las todas las imágenes a la vez. Mm. En, en el de Salcillo es imposible, sobre sí. todo en los apóstoles, si estás en un lado ves a unos y si no ves a los otros. Es verdad que está justificado ¿no? el que esa palmera vaya en el centro, porque el ángel lo que hace es apuntar a, esa, a ese cáliz que va en la palmera, Aquí da la sensación de que es el ángel el que está apuntando al cielo, más bien tiene esa, vis esa visión celestial, pero bueno, yo creo que a nivel eh, compositivo y favoreciendo al espectador, pues puede ver la composición en su totalidad, tanto de frente como cuando pasa el trono por su lado. Bueno, y el trono de, de los dormis, lo que es el trono del paso, que es también absolutamente espectacular eh, esos, con esos árboles de luz que dejan ver también perfectamente el grupo escultórico y bueno, que es una de las joyas que tenemos tenemos también aquí en Cieza ahí vemos uno de los apóstoles que es San Pedro aquí está la simbolización de los diferentes estados de la vida ¿no? con esos tres apóstoles San Juan con un sueño confiado y profundo como que le da igual lo que suceda, <ríe> Santiago con un sueño sosegado, ahí lo tenemos en el lado izquierdo de la composición, y luego San Pedro con un sueño ligero y en vela, que, bueno, pues, esa poca tranquilidad por saber qué va, qué va a suceder o qué va a pasar.
es un, es un paso además que transmite dentro, dentro de, la, de lo trágico, de, del momento, de, de, lo, de lo dramático, transmite mucha tranquilidad. Es como, como que es imposible no dormirse. Es, es un momento muy íntimo y, y en un lugar apartado, incluso agradable a los ojos de, de los que lo vemos. Y por otro lado, pues el sufrimiento en el rostro de Cristo, orando. Otra de las peculiaridades que vemos en Cieza es el capuz. El, el, nosotros entendemos el capuz pues que termina en punta o redondeado en algunas localidades. Sin embargo, aquí no llevan cartón. Eh, no, aquí es más bien de plástico. Con A un... ver, cuéntame, cuéntame. Bueno, se ha modernizado mucho últimamente. Pues mira, te voy a contar. Eh, hace unos años, hasta hace muy poco, en la calle, en la calle, al final de la calle, antes de la calle larga, se llama la calle Buitrago. La calle Buitrago. En la calle Buitrago eh, teníamos una sombrerería que se llamaba Eslava y era la que hacía todos los capuces de todos los nazarenos de Cieza eh, y pesaban una barbaridad porque se hacía con unos materiales eh, de otra época. Cartón piedra. Sí, sí, cartón no, piedra. No, bueno, cartón piedra sí, sí, e incluso sí. unos plásticos de estos que, que eran un auténtico, una auténtica, ¿cómo se dice? Penitencia. Llevar los puestos. Pero últimamente pues se han modernizado bastante. Entonces los hacen de un plástico muy finito que prácticamente no pesa nada, muy ligero. Incluso le hacen unos agujeritos para que transpire y pues, son mucho más cómodos. Eh, era una sombrerería muy, muy, muy tradicional de estas con todas las... Una pena que cerrasen, pero claro, llegó un momento que ya los sombreros no, no daban para, para poder vivir. Con unas estanterías antiquísimas, ese olor a madera. Qué madera bonito. Era un, un lugar eh, mágico de aquí. de, de Aparte, Cieza. era curioso porque el, el cartel, digamos, de la tienda... Eh, salía hacia afuera de la calle sí. y era un sombrero sí. que se retiraba toda la Semana Santa para que pudieran pasar los pasos. Bueno, acabamos de, de ver pasar nazarenos del Paso Blanco de, de Lorca, ¿eh? que no nos confundamos. Y luego vamos a seguir hablando sobre la indumentaria, pero vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego regresamos. Once menos veinte de la noche, estamos en directo en Cieza, la procesión del prendimiento. Estamos, estamos disfrutando de esta maravillosa procesión, una, una noche en la que nada ha podido interrumpir este martes santo. Tras la Santa Cena, la oración del huerto, en breve veremos el prendimiento pasar por delante de nuestras cámaras. Ahora estamos viendo otro estandarte, entiendo que será de la cofradía del descendimiento de Cristo y el beso de Judas. Sí, sí, así es. Es una cofradía que pone en la, en la calle esta noche también uno de sus titulares, que es el prendimiento. Y también tiene un paso del beso de Judas, pero que no desfila con él en la Semana Santa de, de Cieza, que es obra también del, del escultor imaginero ciezano Manuel Juan Carrillo Marcos. Y que, bueno, pues estaría bien que, que retomara la cofradía ese paso, porque es el digamos, el, un paso ciezano original, ¿no? Sí. Ahí vemos el estandarte que este año estrena, con los faroles también, sí, los faroles son de, de la orfebrería, sucesores de Francisco eh, Penalba, y bueno, pues, como se dice por aquí, yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? <ríe> eh, todo en cieza, fíjate, los páculos en cieza, tenemos también pues, orfebres de primer nivel, hasta tal punto que cofradías de, de la región y fuera de la región, pues acuden a, a ellos para, para restaurar o hacer obras de orfebrería.
Mientras que vemos aparecer el siguiente de los pasos, ese prendimiento de José Lozano Roca, pues eh, yo no puedo dejar pasar eh, que tenemos la pregonera del 2016 con nosotros. María Ángeles. Dime cosas. ¿Pero qué recuerdas de, de ese pregón? Porque han pasado ya cuántos, cu cinco, seis, siete, siete años. Sí. Siete años del pregón. ¿Y cómo recuerdas esa llamada que recibiste de la Junta de Hermandades? ¿Quién te llamó? Pues, eh, pues me llamaron temprano, que estaba a punto de irme a trabajar. Y la verdad que la sorpresa fue absolutamente tremenda porque me dijeron, bueno, es que queremos que hables con una persona, a ver si tal, si la convences, porque hemos pensado, bueno. Y al final me dijeron, ¿por qué hemos pensado que hagas el pregón? <risa> y bueno, y, recuerdo que estaba en, la, en mi habitación y me tuve que sentar en la cama porque <risa> me temblaron las piernas, pero se ve que soy un poco inconsciente y la verdad que no dudé en decir que sí. <ríe> sí, sí, porque luego lo pienso y digo, no sé, me lo, me lo podía haber pensado un poco o algo, ¿no? Es que tampoco te dieron opción, ¿no? Eh, eh, ¿Sí o no? No, no, no creo. No, que. no, no. Hemos nombrado no. pregonera de que la Sí, bueno, que hemos pensado que lo... Que, venga, que pues, toca. ¿para qué tanto lío? Hazlo tú. <ríe> sí. bueno. ¿Y cuál es tu vinculación con la Semana Santa? Bueno, pues... Eh, ¿Afectiva o, o, bueno. o en plan más práctico? Yo, yo me ha gustado mucho la Semana Santa siempre desde pequeña. Yo empecé a desfilar en la cofradía de los Dormis siendo una niña y desde entonces estaba como loca por ponerme un capuz, ya desde siempre. Pero aparte es que a mí ver las procesiones es como mi momento. Hay gente que su momento es irse a un spa o... Yo estoy viendo pasar un paso y tranquila oyendo una marcha eh, y es mi momento de relajación. A mí yo pierdo cinco años cada vez que paso una Semana Santa porque creo que, que rejuvenezco. Estoy muy vinculada a la cofradía de los Dormis, donde pertenecí desde siempre. Soy también de la cofradía del, del Cristo de la Agonía eh, y, y también de, de, las ánimas, de las ánimas, que soy colaboradora desde, desde que se fundó. Pero bueno, yo lo que soy es muy de la Semana Santa de Cieza. Yo creo firmemente que esto se mantiene porque las 18 cofradías están unidas. Espero que sea así durante muchísimos años. Y, y eso es lo que hace que esto, que esto sea lo que es. No lo hace tal procesión, tal cofradía, tal persona de una cofradía. Yo siempre creo que lo primero es tener presente a la Semana Santa, después a tu cofradía y después a ti, a ti mismo como cofrade, ¿no? lo que te conviene a ti o lo que te interesa a ti. Eh, si no lo vemos así, mmm, creo que... O sea, que yo soy muy de, muy de Semana Santa en general. Eh, quiero mucho a mi cofradía y a, a mis tres cofradías, pero a las demás también. Y siempre que les pasa algo bueno, me alegro como la que más. Muchísimo, y, sí. Y cuando les pasa algo malo, pues me entristece mucho. Bueno, eh, una de tus cofradías cumple este año 25 años. Ánimas. Sí, y además yo que soy amiga de uno de los padres de la cofradía, bueno, creo que soy amiga de más de uno, <risa> pues lo viví desde el principio. Yo recuerdo cuando empezaron a pensar en fundar esa cofradía, además con, un, con una base teológica muy, muy importante y muy complicada, y, y investigando mucho y, y de una manera muy seria, eh, que a mí me, me pilló sabiendo un poco todo aquello que estaban montando y que... Y me hizo también muchísima ilusión. Era gente muy joven que, digamos, se, se tiró a un, a un, a un, por, un, por un trampolín que nadie se había tirado antes, porque además es una procesión muy diferente, a una hora muy complicada, con una iconografía también complicadísima, partiendo de cero, porque mm. otras cofradías, pues bueno, se han un poco abandonado, luego las han recogido, pero esta partía un poco de cero. Y, y me pareció un proyecto muy interesante, que cumpla 25 años con lo difícil que es sacar esa, esa procesión a la calle, porque es a una hora intempestiva, después de un Viernes Santo intensísimo en Cieza, tiene muchísimo mérito y eso es porque se ve claramente que la cosa merecía la pena. La han mantenido muy bien y han hecho que crezca. Y en noviembre, que se celebraron distintos actos para conmemorar este 25 aniversario, vino... Hernández Navarro a dar una charla, una conferencia sobre la mm. imagen del Cristo de Ánimas. Y hay una cosa que me chocó mucho, que me dijo el presidente de, de Ánimas, que en esa conferencia Hernández Navarro decía que le impresionó cuando vio que el Cristo iba a procesionar envuelto prácticamente en llamas, con esos pebeteros. Con... Y entonces estaba muy asustado porque no sabía si iba a sufrir la, daños la imagen 
cosa que no ocurre. No ocurre porque el fuego no quema. Ese fuego, ese, según nos contó el, el presidente de Ánimas, no es un fuego que queme, o sea, quema, si lo tocas quema, pero que no quema la imagen, vamos. Pero aún así esa mano, ¿eh? Antonio Jesús, sí. esa mano que tiende, que el Cristo tiende a esas almas que está tan cerca del fuego, la verdad que yo entiendo que, que, que el escultor se preocupa. Dijo, yo me quedo aquí sin mano. Bueno, que y me fue quedo sorprendente esa bendición. Fue una bendición histórica, por decirlo de alguna forma, con el antiguo obispo de la, de la diócesis, don Javier Azagra. Sí. Y bueno, ver entrar, se abrieron las puertas y ver entrar al Cristo en el trono con el fuego, como dices, de los pebeteros. Vale. Algo cuando lo vio Hernández Navarro no, y vale. encima a la hora de subirlo hacia arriba porque entró a la iglesia, digamos, a ras del suelo. Los hermanos lo tuvieron que levantar para incorporarlo a los hombros. Pues claro, veía que entre las llamas que se movían y el Señor, bueno, lo pasó mal. Pero es verdad que con el tiempo, pues mira, pues el Señor se conserva perfectamente. Sí, sí. Se le hace alguna limpieza que una vez que otra, porque es verdad que esa mano Hombre, está muy negro, cerca. Hombre, el negro tiene que quedarle. El negro, pero bueno. Es este, pero no sé qué tipo de llama, no sé si es bioetanol o lo que sea, no, no sé qué tipo de llama dijo mm. que evidentemente ellos no van a arriesgar para que la no, imagen no, 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 sufra. No, 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 no. Pero fíjate que yo creo que después de lo que ocurrió el Domingo de Ramos en Vélez Málaga, eh, ese, ese protocolo de seguridad que tienen que llevar a cabo las, las cofradías va a cambiar. Bueno, eh, hablaba hace poco con un presidente de, de una cofradía y me decía, todos los pasos a partir de ahora tienen que ir a un extintor. Sí, ¿Sabes? nosotros lo llevamos desde los inicios. ¿Ves? Muy bien, claro. Siempre. Que vosotros, vosotros jugáis Hombre. con fuego. <risa> Mucho fuego. El resto llevan velitas, sí, pero sí, vosotros sí. jugáis con fuego. Bueno, y aunque lleven velas, lo que sucedió aquí en Vélez Málaga... Que se cayó la vela. Es que se cayó la vela. Sí, qué mala suerte. Bueno, la Virgen ya está en Sevilla, que que la Virgen es obra de Juan Ventura, es uno de los discípulos de, eh, de Álvarez Duarte, y bueno, pues no ha sufrido estructuralmente la obra, lo único que ha sufrido ha sido la policromía. Y bueno, o pues, sea, aquí un abanico de pintura, ¿no? Bueno, eh, tiene algo más. Un poquito más, más pero venga, <risas> un abanico de pintura. Aquí estamos viendo un abanico de pintura también maravillosa en, sí. este, en este pasto del, del prendimiento, ¿verdad? El de, de José Lozano Roca, data del año 1968. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues es una obra también eh, muy muy buena porque hace alusión a ese prendimiento de Salcillo, pero como copia es extraordinaria. Ahí vemos la fuerza de San Pedro con ese brazo, ese brazo tan llamativo que, que pasará la historia también en la obra de Salcillo. Y aquí también representado con, ese, con esa estofa, con ese manto también estofado y, y la serenidad del Señor, ¿no? Aquí es la belleza como Jesús abra por los ojos, igual que habla en otras imágenes, como por ejemplo en el Ezeomo de, de González Moreno de aquí de Cieza, con esa mano que intenta parar la escena. Yo creo que hay como tres momentos dentro de la misma composición. Ese gesto de San Pedro por defender al maestro eh, a punto de cortarle la, la oreja a Marco, eh, la escena de, del Señor con, con Judas, con esa mano de Judas a base de de reposar sobre encima del hombro del Señor, con ese aspecto como de ave rapaz, ¿no? que intenta eh, atraparlo, con esos morros y esa, esa nariz tan pronunciada, eh, de ahí la fealdad ¿no? de lo malo con la belleza de, del Señor, con, con la parte, digamos, hermosa. ¿no? Y luego también ese soldado anacrónico, que es la última acción de estar a punto de prender o enganchar al Señor por detrás, y eh, prenderlo, ¿no? que es justo el momento ya después que viene a narrar el Nazaret. Estábamos viendo que el pasto está adornado con rosas amarillas, entre otras flores que no me he percatado. ¿Quiénes son los camareros del paso? ¿Quiénes arreglan los pasos? Bueno, las camarerías son ya muy pocas las que quedan en Cieza. ¿Ah, sí? Sí, muy pocas. E incluso eh, camareras que ya antes incluso de morir eh, ya cedieron todo el ajuar de la imagen y la imagen en sí a las cofradías. Y son las cofradías las que eh, pues, costean y arreglan el paso a su gusto, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y yo creo que esa es la mayor satisfacción también. De, eh, cuesta un esfuerzo importante el poner el paso a la calle como para que me impongan lo que tengo que tengo que hacer, ¿no? Eso ya quedó 
en los años 50, en los 60, en la actualidad, pues, pues son muy pocas las camarerías tradicionales, como se suele decir, no, aquí que quedan. ¿no? Que, que también cumplieron en su momento una misión muy sí, importante, sí. muy importante, porque fueron años muy duros y si no hubiese sido así no se habría podido hacer nada. Y también pues hay que agradecerlo, pero claro, los tiempos cambian claro. y, y bueno, pues ahora aquí funcionamos... Eh, por cofradías y las cofradías son las, son las responsables, que, no, que todo hay que decirlo, porque también cargas mucha responsabilidad sobre tus hombros porque tienes que sacar las procesiones cada año y es un trabajo muy duro de todo el año. Pero por otro lado, pues, pues tienes también la satisfacción, lo que decía Antonio Jesús, de que entre todos se toman las decisiones, entre todos eh, se hace todo y entre todos pues, pues se sigue avanzando. Estaba viendo yo en, en este... Porque vosotros no es que publiquéis una revista al año, vosotros publicáis la Biblia, que se llama El Anda. Esto es un disparate, me lo he traído del coche aquí y me pesa menos el ordenador que este libro que tenéis vosotros. Y El Anda es que es impresionante todo el trabajo que hay aquí de artículos escritos, de fotografías, de detalles, de... Pues historia, ¿no? Esto es historia. Los pregoneros, el pregonero del año pasado, José Antonio Gázquez Milanés, que fue el último pregonero de la Semana Santa de Interés Turístico Nacional. Él no, no lo sabía entonces, como tampoco lo sabía Javi Ramos, que iba a ser el no. primero internacional cuando se le nombró. Efectivamente. ¿Habéis hablado con él? Eh, sí, yo sí he hablado en varias ocasiones, pero a él eso no le impresiona. Él, él iba a lo suyo, que era pregonar nuestra Semana Santa como muy bien lo hizo, y él, lo de, lo de la, la declaración de interés turístico internacional pues se ha alegrado mucho, pero no, no le pone nervioso. <risa> lo ha llevado muy bien, la verdad. Y además un pregón precioso. Eh, yo no asistí, pero tengo el pregón aquí en el móvil. Y Javier hizo un trabajo fantástico. Se nota que es una persona pues cristiana que ha interpretado a Jesús en muchas ocasiones. O sea, sí. que sabe y además de verdad. De además. lo que habla. Sí. <risa> Literalmente, ¿sabes? como se dice ahora. Total. Y, y tuvo que ser un auténtico placer escuchar el pregón de, de Javi Ramos. Bueno, pues continúa la procesión en el orden establecido y ya tenemos un nuevo estandarte de la cofredía de Jesús Nazareno. Sí, y acabamos de ver pasar también, si no me equivoco, a una banda eh, de cornetas y tambores eh, de aquí de Cieza. Mm, bueno, yo diría que si no la más conocida pues eh, en, en la región, pues una de las más conocidas en la región. Así que... Sí. ¿Verdad, Antonio Jesús? Sí, mira, precisamente eh, hace unos días eh, presentaba la revista de Jesús Resucitado en Mula. Y digamos que el grueso, la parte más importante de la revista era una entrevista que le hacía a la agrupación musical Oje. Y como le decía a los mureños, un ciezano hablando de la agrupación musical Oje de Cieza. Pues me voy a explayar. Claro. Muy bien. Y es verdad que el trabajo que realiza la organización es, es enorme. Y luego que los Averroes, que es el grupo que pertenece a esa organización, que, es, que recibe el nombre eh, esta banda, pues también es impresionante. Y cómo a lo largo de los años pues han sabido disfrutar de la Semana Santa, eh, disfrutando en Cieza, que es su ciudad natal, luego lunes santo ayer, que participaron sí, claro. en, la, en procesión. la procesión del perdón en Murcia. La cierran ellos. Y luego cierran la Semana Santa con Jesús resucitado en Mula, que, que claro, para ellos es un privilegio. 20 años ya yendo a Mula y, y yo encantado de, de hablar de Cieza y de una agrupación musical como es la Oje de Cieza eh, en un pueblo fuera de Cieza, en el municipio de Mula. Qué bien, es que es historia viva, historia en, en activo. <risa> Y, y la hoja de Cieza es que es conocida en toda la región, ¿eh? sí, es sí. un privilegio que desfile en una, en una procesión en cualquier parte. Hacen de, un de grandísimo trabajo, son una agrupación muy seria, que se toma muy en serio lo que hace, hacen unos arreglos preciosos y luego pues en verlos desfilar es un lujo porque, porque hacen unos desfiles eh, muy marciales y muy... Eh, muy profesionales, diría yo. Sí, 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 sí. la seriedad, sí, sí. en el rostro de ellos, concentrado, concentrado en, la, sí. en la marcha, y todos los años nos sorprenden con una, dos, tres marchas que, porque la gente, incluso el público, espera. 
hay gente que incluso eh, va expresamente a ver la banda. Sí, aquí en Cieza pasa mucho. Sí. Aquí en Cieza hay músicos muy buenos, porque he de decir que hace así como un mes asistí al, al concierto de Medina Sillasta, también una también, banda otra grandísima banda maravillosa, Cifana. que sí, bajo sí. la dirección artística de Joaquín Hielo, a todos los que asistimos a ese concierto, bueno, pues de, de verdad que nos deleitaron con marchas pasionarias, con originales, muy originales, porque igual estaba sonando la saeta y de repente el himno al Cristo, y, ¿sabes? O sea, eh, hicieron unos arreglos para sorprender al, al público y desde luego que lo consiguieron, sin duda alguna. Bueno, pues ahí estábamos viendo más jóvenes, más cantera. Decimos que aquí en Ciencia del Reloj Generacional está más que asegurado. Y, y esto, yo me refería a, a, est, a este tipo de, de gorritos que no son capuces. Hmm. Est, esto se ve en pocos sitios también, ¿no? A lo mejor en Lorca también lo hemos visto. Sí, aquí en Cieza lo, lo, lo llamamos llaman, gorro de plato. Gorro de plato. De plato, por la forma que tiene la parte superior. Y es verdad que también es muy típico nuestro que el gorro lleve como una especie de rizo en el terciopelo que cuelga hacia un lado que recibe el nombre de gorro de moco. Entonces, normalmente pues, lo suelen llevar los tercios infantiles, la famosa remolacha y los anderos. Eh, en algunos casos los anderos incluso con, la, eh, con esa dualidad de llevar el gorro de moco también como si fuese un capuz tapado. Entonces, pues, esa es nuestra forma de, de desfilar con ese atuendo. Estos gorros que se hacen a mano y se cose todo a mano y se hace a partir de un cartón que se forra y luego pues se le pone la parte de atrás de lo que, se, lo que sería el plato y, y, y se le cuelga pues la parte de, de lo que va sobre los hombros y se hace todo a mano y a medida por, por muy buenas manos también costureras que hay en Cieza que en estos días mmm, van locas, locas de remate porque, porque todo el mundo quiere tenerlo todo pa, para, el mismo, para el mismo día y, y bien hecho y que le quede bien y... Y nos acordamos siempre tarde. Tarde. De y decimos, que si el año que, que viene en Navidad, arreglo, lo hago y nada. Nada, nada, nada. Claro, y les llegan todos las, los mogollones de túnicas y de arreglos sí. en la semana antes de Semana Santa. Entonces, claro, pues, entonces, y no son cosas fáciles de coser. Eh, no, no. Los, las túnicas, los capuces, los gorros, las capas son muy difíciles de, de coser. Y entonces, pues claro, le llevan mucho tiempo. son Las telas también son complicadas, el terciopelo, el raso... Y no son cosas que se hacen como un bajo de un pantalón, así no, rápidamente. No. no. Que, que eso también, ¿sabes? El oficio de, de costurero, de modista, también peligra, ¿eh? Sí, y, y yo no sé por qué, porque hacen muchísima falta. Porque es verdad que hay cosas que sí vas ahora pues, con esto del consumismo, que compramos tantas cosas, pero hay otras que no las puedes comprar. Esto no lo puedes comprar. No, claro que no. Y antes todo el mundo te arreglaba un bajo de una túnica o todo el, en casa todo el mundo, o la abuela, o la tata, o la... Pero ahora mmm, no. Y entonces pues sería una buena idea formar a, a gente joven en este tipo de cosas. Se ganarían la vida muy bien, ¿eh? Pues sí, porque trabajo no les iba a faltar no, no. en absoluto. Un nuevo color de túnica. Aquí ya vemos que entra una nueva cofradía y, y vemos el cambio. ¿no? Y estaba viendo que esta túnica lleva botones y esta especie el fleco. también, ¿no? los flecos. No lo hemos visto en otras. No, es una cosa... Eh, yo creo que solo esta túnica lleva fleco ahí creo en el capuz. Sí. Me parece que sí. solamente esta. Siempre tienen algún elemento diferenciador porque por, por eso, por la originalidad, porque cuando vas a diseñar una túnica, pues, pues eso, quieres un poco diferenciarte de los demás. Al final, aunque en Cieza hay unas túnicas muy, muy coloridas, el otro día en la procesión de La Palma tuvimos aquí al maestro Pepe Vélez y, y su mujer me comentaba que le había impresionado el, el, el despliegue de colores en una misma procesión, pero aún así siempre los colores predominantes pues son el morado, el negro los tonos oscuros, el rojo, entonces al final tiende, quieres diferenciarte de alguna manera y pues cada una tiene su pequeño detalle. Y este en concreto yo creo que solamente la, esta cofradía lo, lo lleva. Sí, e incluso como dices de color, los nazarenos van vestidos de negro y los anderos de morado. De morado, sí. sí. <risa> Es 
se cumple ya la segunda hora de esta retransmisión. Les recordamos para los que acaban de llegar que ya queda poquito. ¿eh? Les recordamos que queda poquito, sí. todavía queda un poquito, pero que hemos vivido un acto de emprendimiento muy emotivo, muy bonito, muy... Pues nos, nos han llevado a prácticamente 2.000 años atrás, a ese vuelto de Gesemaní, que fue lo que ocurrió, cómo prendieron a Jesús. Y después esa catequesis en la calle, estas imágenes que procesionan delante de nuestras cámaras, en esta calle estrechita de Cieza, la noche se está convirtiendo en más fría. Y una de las estampas que me gusta mucho es cuando se ponen mantas. La gente que ha sacado de las sillas para ver la procesión se ponen mantas. Y no sé si aquí se dan caramelos. Sí, sí se dan. Sobre todo los tercios infantiles. Ah, ah bueno, en es Nazareno que los niños ya... son súper generosos. Hay que reponerles sí, 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 dos sí, o tres sí. veces a lo largo del, del sí. trayecto, a lo largo del camino. ¿Y es muy largo el camino que tienen que hacer esta procesión esta noche? Sí, es largo. Yo sí. creo que a lo mejor tardas casi tres horitas en hacerlo, o tres horas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno... Tampoco es que sea, pero sí, sí es largo, sí se hace, al final ya se hace, can, ya vas cansado, pero los niños aguantan muy bien. Como si le echas cinco horas. Es, ¿eh? es una cosa. Como si se quedan ahí más, toda la madrugada. Mucho más que los mayores. Sí, y, y como espectadores también. Como espectadores también. disfrutan muchísimo, ahí estamos viendo toda la actividad que llevan en el cuerpo estos niños cuando son las 11, 2 minutos, estamos escuchando también en el reloj de la, de la basílica. Y, y la Semana Santa de Cieza, que tiene tantas peculiaridades, cosas que solamente podemos vivir aquí, ¿no? Pues sí, efectivamente. Yo destacaría sobre todo que cada día es completamente distinto. Por eso cuesta tanto cuando alguien me dice, ¿pero qué día voy a Cieza? Claro. Que no me pregunten eso, Qué por mal Dios. que caiga la Semana Santa cualquier en, día, en, el mismo, en el mismo... Cualquier día que quieran venir a Cieza sí. habrá algo que, que desmerezca la pena, pero de verdad. No lo, digo, no lo digo por decir, de verdad. Porque es que son tan diferentes los días unos a otros. que no es que no, Las mismas procesiones de Viernes Santo, que son las dos de Viernes Santo, pues la de la mañana y la de la noche es que no tienen nada que ver ni en cuanto a los pasos que salen, ni, ni a la idiosincrasia de la procesión, ni a la luz brillante de Viernes Santo en la mañana con la oscuridad y la, y, y la y no sé y, y la, esa pena contenida de la noche. Es que no tiene nada que ver unas procesiones con otras. La procesión del silencio, y por lo que decías de los caramelos, el que le gusten los caramelos, que venga el Domingo de Resurrección, que ese día son toneladas de caramelos, los grandes, los pequeños, los mayores. Entonces, son muy diferentes, ninguna es parecida a otra. Y ninguna se puede comparar con otra, no, no se pueden comparar, son incomparables. Entonces, pues cada año venir un día, un día venimos martes y vemos el prendimiento, otro día venimos eso, pues eh, el viernes y si tenemos ánimo nos quedamos todo el día. Y es muy difícil recomendar una procesión así en general. Porque el viernes tenemos por la mañana y por la noche procesión. Y la madrugada. Y luego ya. <risa> y por la tarde tenemos traslados y tenemos, el viernes es todo el día en la calle, todo el día. Y también las hermandades. Eso es otra de las cosas que hacen una fiesta diferente. Cada, no, a lo mejor no todas, no todas las cofradías, pero mmm, hay cofradías que tienen sus, sus hermandades, su eh, zona para dejar sus pasos, donde, y además todo muy bien, muy orda, ordenadito, se ve todo el patrimonio, el patrimonio textil, eh, faroles y tronos de, de la cofradía, ¿no? Sí, por ejemplo, la cofradía de Eso la es una oración suerte, de... ¿eh? Sí, sí, es una suerte. Pero cada vez más cofradía eh, arregla su casa de hermandad para tener expuesto todos sus enseres. Claro. ¿no? Que al principio Con se utilizaba... Y todo, claro, precioso. al principio se utilizaba como un pequeño almacén donde guardar el trono. Claro, claro. Y ahora pues cambia a ese aspecto museístico que quieren conseguir. Con libro de firmas y todo. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Me encanta que ocurra eso. Sí, sí, sí. Sí. Y, y, y ya no solo por, por, por exhibir, sino porque están mejor conservadas todas las cosas. Antes, como decía Antonio Jesús, eh, se, se dejaba, era como un almacén y ahora no. Ahora hay que hacer las cosas bien porque tenemos un patrimonio que conservar y, y esa es una mejor manera de, de conservarlo, tenerlo todo como Dios manda, sin humedades y en un sitio donde, donde se, se puedan disfrutar, pero a la vez se puedan conservar y, de, y, y que estén 
y que estén como tienen que estar. Yo creo que el cofrade cada vez es más consciente de que todo el patrimonio que tiene lo tiene que mantener y perdurar en el tiempo para dejarlo en buen estado a, a, a futuras generaciones. A claro. los siguientes, a los que vienen. Antes se hacían las cosas un poco más alocada, ¿no? <ríe> Pero ahora creo que pues existe bueno, esa formación. El traslado de imágenes, claro. todo. Ahora yo imagino que también se seguirá un protocolo ¿no? de para, para restauración, para uh -huh. ver después de una procesión bueno, si la, la imagen ha sufrido, claro. a la hora de vestir, los alfileres ya no se utilizan como antes. Sí, sí, es diferente. Y luego que todo está respaldado por esa comisión de arte, porque aquí en Cieza la Junta de Hermandades cuenta con una comisión de arte que respalda el cuidado, que se haga una buena restauración, que los enseres o imágenes que entran a la Semana Santa por primera vez tienen que pasar ese filtro de calidad y eso hace que el patrimonio pues se, se vaya engrandeciendo, pero con cierta calidad. O sea que si una cofradía quiere encargar una imagen sí. a un escultor, ¿tiene que pasar por esa comisión de arte? Sí, y dar el visto pues bueno, tanto la comisión como los 18 presidentes que sí. forman la Junta de Hermandades. Presentan el proyecto y cuando les han dado el visto bueno se ponen manos a la obra. Pues muy bien. ¿Tú te sientes mm, profeta en tu tierra? Yo, gracias a Dios, puedo decir que sí. O sea, que has pasado ahí muchas veces esa He pasado ese esa, filtro, co esa, esa clipa, comisión. ¿Eh? Sí, sí, sí. Esa comisión. Aparte que pues, hay que seguir unos plazos, presentar un dibujo, luego presentar una maqueta. Hay un seguimiento por parte de la comisión que va al taller a ver cómo va la obra. ¿Cuál fue tu, tu última obra? Mi la última, última que entregaste. obra fue el Cristo de la Aspiración en el 2013. Hoy cumple 10 años. Impresionante ese Cristo que parece que sí. se va a caer de la cruz. Sí. Y, ¿Y ellos te, te, te dejaron hacer o fue un encargo de no, 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 queremos que parezca que se sale de total la cruz? Total libertad. Sufrir? Total libertad. Por eso el Cristo funciona. Fue premio nacional de imaginería por el portal La Hornacina, primer premio. Es una obra que me dio muchísimo. Es decir, mi carrera y un antes y un después por ese crucificado. Mi primer crucificado y lo hacía para mi pueblo. Bueno, y ¿Qué aún... responsabilidad? Sí, sí, total. Cuando estaba compitiendo con crucificados de primer orden. Pero el tuyo también lo es. Sí, bueno. claro. Hace 10 años, ¿no? Hace 10 años. Ahora bien, la pregunta este esa que, que meto yo siempre, ¿lo harías igual ahora si te lo encargaran? Pues no lo sé, pero me sorprende que es lo curioso verlo hoy en día y pensar que hace 10 años modelé y tallé esa pieza. ¿Cómo pude? No sé. ¿De me dónde te vino eso? ¿De, ¿no? dónde, me vino? ¿De dónde te vino? ¿Quién... Aparte fue una obra con un sabor porque fue la última obra que se modeló en mi casa. Es decir, yo trabajaba en mi casa, en una habitación. Tenías tú ahí mis tu comienzo, taller. Y se talló en el taller donde tengo ya mi taller, digamos, al lado de mi casa, pero funciona sí, como sí, taller. Un, un taller de escultor, sí, vamos, escultor, un taller de imaginero. Sí. Y cuando entregas una obra, ¿a ti no te da la sensación que estás entregando un hijo? Sí, <risa> y, hay, y deja un vacío en el taller. Ahora estoy con un grupo escultórico para Cieza, que llevo trabajando con él cuatro años ya. ¿Cuatro años? Cuatro años, sí. ¿Y se puede decir o no? Sí, 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 es un santo entierro para la procesión de Viernes Santo en la noche, pero del año que viene. O sea, que el año que viene vamos a tener estreno. Estreno. Sí, si Dios quiere y estoy bien de salud, sí. Cuatro años. Es Cuatro que, claro, años. ¿Cuántas imágenes lo compone? Cinco imágenes de talla completa. Para que te hagas una idea, el señor mide 1,85 si se pusiera de pie. Pero ¿por qué haces...? Es una obra monumental. Maravilloso. Sí, sí, qué sí, bien. sí, sí. Maravilloso también eh, esta imagen que nos wow, puedes decir de ella. Es que, claro, este Para mí es una obra, de cualquiera, de pinazo. Es una obra impresionante, como imagen de vestir, como imagen devocional. Es lo que yo siempre intento buscar. Ese respeto de la obra. Yo, por ejemplo, no le puedo mantener la mirada a este nazareno. Y para mí, conseguir eso es muy difícil. Estoy Muy viendo bien. un déjà vu ahora mismo. Lo dijiste la, eh, el año pasado, lo dijiste de lo que te impresionaba sí. a ti eh, esta imagen. Sí. A mí hay veces que... Y además me... es una estampa ciezanísima. Ciezanísima total. El nazareno es que es inconfundible sí. este nazareno. De y luego que al, al crío, al niño, le impacta porque hoy sale maniatado, pero viene el santo en la mañana, sale con la cruz a cuesta y las manos las lleva a la cruz. Entonces, como esa eh, ilusión de pequeño de decir, ¿cómo...? El señor, que es una escultura, ahora ha movido las manos y coge la cruz. ¿no? Ese impacto, pues yo creo que es el recuerdo de pequeño y que hace que, que no pueda medir ni, ni verlo. Yo tengo una imagen, 
la única imagen que he hecho a tamaño pequeño, copia de este nazareno, sí. que yo no pude acercarme a él, hacerle fotos. Eso es lo que quiero conseguir en mi obra, que hasta ahora no lo he conseguido. Y yo creo que... ¿Tú crees que no lo has conseguido? ¿Tú yo crees que, que, a ver, no habrá... que me impacte a, a mí, a ti, ¿no? es verdad Pero que es muy que... difícil. Ahora llega, por ejemplo, mi madre al taller y dice, no sé cómo puedes estar aquí conviviendo con toda esta gente <risa> mirándote. <risa> Pero igual a lo mejor es ser de, no sé, estoy acostumbrado a hacer mi obra y, y, y no me va a causar ninguna ese impacto como me pasa con este Cristo. Y me sucede también con el Cristo de Meinacer y de Parmaburgo del convento. Son dos obras que nunca que no podéis... podría tener en el taller. Fíjate, de esta cofradía me llevaron María Salomé para hacer el paso infantil de María Salomé y yo tan contento y María Salomé estuvo una temporada en el taller. Pero si me llevaran al Nazareno, imposible. ¿Quién restaura las obras de los autores que ya no viven? Pues mira, en este caso el, Christ, el Nazareno sale por primera vez restaurado después de años y años. La primera restauración que recibe la obra y la hace Bonifacio Pérez. Restaurador Ciezano. Claro, porque mientras que el autor viva, es el autor el que tiene que hacer la restauración. Eso por ley. Bueno, por ley. Por ley de ahora. <ríe> porque esto sí. no es tan. Que, anti... que antes no, no había tantas leyes como hay claro, ahora. Antes, so... Venga, este mismo. Claro. Y el autor vivo. Claro. Es claro, difícil bueno, porque. Es claro, porque el derecho intelectual de la obra la tiene el autor. Claro. Eso es importante. Es ahora, el autor importante. lo puede asignar a, no sé, para el centro de restauración de la región de Murcia porque no se vea capacitado por cualquier cosa. Pero que sea él el que diga. Él es el que deriva. Pero mientras que está vivo, yo soy incapaz de poder tocar una obra de una persona viva. Claro. Y si pasa algo, pues se le informa y ya está. Y el que decida, por lo mejor no me puedo desplazar, pero que me salve del apuro tal escultor o tal restaurador. Eso es viable. Qué cosas, qué curiosidades, ¿eh? Sí. Lo que aprenden ustedes con las retransmisiones de la serie. Estamos escuchando la música de los armados. Esa cofradía del Tercio Romano del Santo Sepulcro, decíamos. Uh -huh. También único en, en Cieza. Y sobre todo la cantidad de armados que tiene esta cofradía, este Tercio Romano. Esto es eh, impresionante y también de aplaudir. Porque eh, los armados se han perdido en otros pueblos donde también, también desfilaban. Y se han perdido, ¿sabes? No... Es, es que mmm, también las cofradías tienen vaivenes a veces. Esta, esta cofradía también ha tenido algún vaivén aquí en Cieza, pero es una de las más antiguas que tenemos aquí. Y bueno, con, no con este nombre, con la hermandad de la convocatoria que, que un poco convocaba, eh, digamos, a, a eso precisamente, a las procesiones. Pero, pero sí que con ella se han vivido algunos de los, bueno, yo diría que muchos de los momentos más, más típicamente de Cieza, en lo que a procesiones se refiere, este, este cortejo antes era el que hacía el prendimiento, era el nazareno, nuestro padre Jesús, con, con el tercio romano, y iban a paso además ordinario. El paso ordinario es por pom, pom, Rápido. pom, pom, sí. Y, y luego ya, claro, cuando se introdujeron los, pa los demás pasos dentro del prendimiento, no se podía, porque imagínate mover la oración del huerto o el prendimiento, esos tronos tan grandes a esa velocidad, pues <risa> ya no se podía. Y, y era algo muy típico y, y hay mucha gente que desde pequeñito, igual que a otro le apetece ponerse un capuz, están locos por salir con los armados y es otro sitio donde no falta la cantera. Es verdad que han tenido épocas mejores, peores también. En los años 70 hubo muchos problemas de financiación, no para esta cofradía, sino para todas. Fue un, un tiempo especialmente complicado, pero ahora pues están en uno de sus mejores momentos. Y podemos ver que hay gente de todas las edades también, que eso es una cosa también importante. Gente muy mayor, gente muy joven, algún niño también hemos visto al principio. No, no importa la, la edad para... Qué vistosos con esas plumas, sí, 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 los, con los... esos colores, sí, qué maravilla. Sí. Pues... Antonio Jesús, María Ángeles, que nos tenemos que ir. Uy, pues que se ha hecho muy corto. <risa> se ha hecho corto, ¿eh? Pero todavía nos da tiempo a pillar la procesión por la calle. Sí, sí eso, eso por verlo. supuesto. Esto hay que verlo y que disfrutarlo. Sí. Vamos a abrigarnos bien, que refresca esta aún, noche. Aún los televidentes que estén con ánimo pueden acercarse a Cieza y ver al Nazareno entrar de nuevo en la Iglesia de la Asunción, que también eso es una estampa muy bonita. Que eso o sea, será que si en, se un, en un par de horas, un más o menos, ya... O menos, una hora y ya media. Será hora y media. Una hora y media, sí. dentro de, de una hora y media, así como para las... 
12 y media, una menos cuarto. O sea, sí. que llegamos desde donde estemos. Sí. Muchas gracias porque es la primera retransmisión que hacemos. Sí. Pieza de interés turístico <risa> internacional. internacional. Sí. Gracias por acompañarnos porque hemos tenido dos comentaristas a la altura de, la, de esa denominación. De esa bueno, pues gracias a Muchas vosotros gracias. por venir siempre y por dejarnos esta ventana para que la gente que no está aquí cerca nos pueda ver. Y, pero, pero que vengan a Cieza por su Semana Santa, que vengan. Que vengan, que vengan. Sí. Gracias y buenas noches. Gracias. Y a todos ustedes que nos están viendo a través de las 7 o a través del canal digital de la web, muchísimas gracias. Si tienen ganas de procesión, que yo espero que tengan muchísima, todavía nos queda en las 7, porque ahora nos vamos a Jumilla y vamos a ver ese Cristo de la vida precioso por las calles de la ciudad del vino. Gracias y buenas noches. Gracias.